torneo Slavia Open 2024, 32 di finale, gioco col fortissimo G1 norvegese Dagfin Schnarheim. Ho registrato l'andamento delle mie pulsazioni con una fascia cardio polar. La frequenza media 85 battiti al minuto, non bassa ma diciamo nella media dei miei match. Valore massimo intorno a 119 battiti al minuto, che è un po' altino. Vedete in corrispondenza quel picco torno a un'ora e 35, un'ora e 30, un'ora e 35, in corrispondenza di un ricubo a 4 in una posizione gammonish, quindi un punto uh, chiave del match. E poi nella fase finale, eh, perché appunto erano i punti decisivi, eh, avevo poco tempo sull'orologio, abbiamo proprio un picco in corrispondenza di un uh, ricubo a 4 ma direi che possiamo passare subito a vedere l'andamento del match ok si parte quindi il match è il 21 con delay time solo 8 secondi Abbiamo questa. Ottimo doppio 2 per lui. E ottimo doppio 6 per me. Penso che sia un po' presto per cubare. 5-3 io però provo a scappare sperare che non tiri il 3 invece tira il 3 maledizione edizione 5-1 non è un bel tiro per lui Gioca safe, eh, sono però avanti in corsa di 13. Non è una scelta facile per lui. Danzo, maledizione. Fa a casa 5 e mi serve assolutamente un 2, il 2 arriva, il 6 non è proprio il massimo. Sperare che non tiri un 1, mi serve un altro 2, arriva l'altro 2 e il 4 Uh, devo scendere, non ho altre possibilità. Doppio 3 per lui, e eh, qui potrebbe pensare allo switch, perché altrimenti ho tantissimi tiri che fanno casa in testa. No, colpisce l'use, tiro l'1 e il 6. Devo scappare. Secondo me sì, devo provare a scappare. Adesso ha tantissimi tiri che colpiscono.
il 2 però è buono 3, 5, no, 4, 6 questo è un double però ha troppe pedine indietro se Cuba è ancora un take Aia, copre. Devo rientrare subito. Rientro e colpisco. No, tira il 5, maledizione. Serve un 3. Niente, 3. Colpisce ancora. Niente, 3. Oia, copre casa 3. Devo rientrare subito con un 1. Fa l'ancora sul 20. Mi serve subito l'1. Doppio 2, deve fare lo switch. Oh no, colpisce il lose, serve un 1. Niente 1. 4, 3. Molto buono per lui. Continua a non tirare l'1. Ecco che arriva l'1. 5, 6 è buono però per lui. Servirebbe un altro 1 per riaprire completamente il game. L'1 arriva. Slottiamo casa 3. Quattro e uno. Preferisco giocare questa. Eh, se il 5 l'avessi saputo avrei slottato. Tanto ho già pensato due minuti e tanto. Doppio 5 non è un gran tiro. La corsa è quasi pari, un doppio 6 sarebbe eccezionale. Sei quattro, scappare pericolosissimo. Anche qui non me la sento di scappare. Ok. 
sto giocando chiaramente per evitare il demon Altro 3 è un tiro un po' rigido, adesso col 6 uscirei molto volentieri. Uno, due, tre, quattro. Altro doppio 5, vabbè, eh, diciamo che le chance sono quasi zero, però... Non subisco Gammon. Ok, 2-0 per lui. Ho pensato un po' tanto. Allora, in realtà ho pensato poco più di un minuto e mezzo, non è tantissimo. Doppio 5. Direi 1, 2... 3 e 4 danza questo è un cubo o è un po' presto sono avanti in corsa di 10 Cubiamo. Ho parecchie possibilità di fare casa 5. Qui posso fare casa 3 oppure scappare. Preferisco scappare. No, mi ricolpisce. Ovviamente adesso preferirei non aver cubato, sono indietro di 5. E 3 fa casa 3. Oppure mantiene il prime e scende con 2 dal mid. 6, 4. Posso fare casa 2 o colpire. Come devo colpire? Cinque, sei, ottimo, rientro, scappa. Non colpisco. Adesso si sta avvicinando al redouble. Doppio 2 è ottimo, però rimane il blot. Sta duplicando il 2. Si 
servirebbe un 2 o un 3 4 a me piaceva la sua prima mossa questa mi piace di meno Sì, questa è quella che mi convince di più. Quattro, uno. Questo può essere un redouble, è avanti di 8 pip. Questo per me è un drop. 4-0 per lui, ho pensato 3 minuti. Vantaggio incomincia a essere consistente anche se il match è a 21. A me deve correre. Questa non mi convince. Su questo score io correrei 24-14. Quattro due. Giochiamo questa, questa. Ma io probabilmente giocherei safe, 13 6. Questa la vedo molto rischiosa. No, doppio 6. Doppio 6 per lui, che è molto meglio. devo tirare assolutamente un 5 però rientro solo con una danza eccezionale 3 allora devo fare l'ancora o coprire casa 11 ancora ancora tutta la vita Adesso sono indietro di 12, però la struttura è perfettamente accettabile, anzi come struttura è migliore perché lui ha 4 pedine nelle sue case avanzate. Qui deve provare a scappare. Questa mi piace poco. 6-1, io faccio casa 5. Sperare che non tiri il 4, non tira il 4. Però 5-1 è buono, ha 13 pip di vantaggio. 
Devo fare casa 11? No. Sempre avanti in corsa, lui 13 pip, però dovrebbe avere qualche problema a portare avanti le pedine. Questa è mh, safe, ma butta un'altra pedina fuori gioco. Oppure... 8-4 no beh a me piace questa doppio 3 no maledizione però ha il quarto 3 che non è proprio ottimo Altra possibilità, giocare questa e 13-10-2 lasciando il blot. Questa eh, sembra bruttina. Edici pip di vantaggio per lui. Sei cinque, un po' alto come tiro. Io giocherei questa. E i tre fa casa quattro. Adesso però il 6-2, 6-4, W4, W2. Cinque quattro. E devo far casa 2. 10 pip di vantaggio per lui, 5-2 è ottimo. Giocherei il 15 8. Diciassette pip di vantaggio dopo il tiro. Ho sempre il 6 2 doppio 4 6 3. Maledizione. Devo correre. No, giochiamo ancora safe. Ma io qui giocherei ancora, terrei l'ancora e la casa interna. Non so, il double mi sembra un po' rischioso, però il vantaggio in corsa è elevato. Io qui devo accettare. 
Saiyun en R du monde. Re 2. Devo scappare. No, non posso neanche scappare, quindi lo chiamo questa. No, doppio 2. Pick and pass. Direi che anche questo game è andato. A meno di qualche doppio, ma arriva il doppio per lui. Pensato poco più di 4 minuti. Sei zero. Forse a questo score anche 6-3 non sarebbe male. 6-5 può andare sull'11 o sul mid. Casa 5. Falla. Bar point ha un vantaggio di 16 pip. Casa 3. Questa è una buona ancora. Diciannove pip di vantaggio. Doppio uno. In casa sette, no, preferisco casa quattro. Venti pip di vantaggio. Devo slottare il 7. 13, 7, 10, 8. Ma preferisco giocare questa. Ventun pip di vantaggio per lui, però 6-3. Facciamo il bar point, anche se lasciamo il tiro diretto. Questo non può essere un double per me. Sperare che non tiri un 2. Doppio 3, casa in testa. Servirebbe un 5. 5, 6 è ottimo. Ok, 
36 pip di vantaggio non me la sento di cubare no, secondo me su questo score io devo cubare Cinque, due, prime da sei, avrei perso il mercato nettamente. Quattro due fa casa due. Io uscirei. Le chance di Gammon sono ridotte. No, fermi. Potrei fare casa 2. Meglio. Allora, devo colpire o aspettare che... Eh, io aspetterei che, anzi giochiamo questa, che porti avanti qualche pedina, però doppio 1, switcha dal 4 al, 2, al 3. A questo punto è molto difficile che scopra. Eh, qui ho giocato male. Allora, sono pari, no, tocchiamo questa. Ho pensato 5 minuti e mezzo, non è poco. E 6 4 lo chiamo mossa più aggressiva ottimo doppio 6 
Questo è un double. Sono avanti di 20 pip. Io cubo. No, mi colpisce. Però spero di ricolpire. Ricolpisco. Servirebbe un 3. Quattro, due, facciamo casa, rinforziamo al massimo la mia casa interna. direi questa no mi colpisce sono sempre avanti in corsa ma adesso la sua posizione è migliorata tantissimo doppio 3 è eccezionale Qui troppi tiri di ritorno, questa mi sembra molto rischiosa. Però i 4 e gli 1 sono duplicati per rientrare. 2, 1, 2, 4, 1, 4, 6, poi doppio 1, doppio 4. 8, doppio 2, 9, 9, ho ancora 7 pip di vantaggio, ma Devo tirare un 4, non è il 4 è questo, Solo 4 pip di vantaggio. No, doppio 5 per lui. Qua si avvicina un redouble molto potente. Però no, c'è solo 7 pip di vantaggio. Adesso sono 13 per me. Cinque per me. Aia, sei cinque molto migliore per lui. Però questo doppio 2 è molto buono.
doppio 5 ancora per lui doppio 6 grandioso Aia 65 è molto buono per lui. Doppio 3, eccezionale. E vinco il game. 6 4 per lui. Ho pensato 6 minuti. Ai a casa 4. Devo fare casa 2 o provare a scappare. Devo provare a scappare. Tira un doppio 3 che è ottimo, fa il bar point e si appresta a cubare, oppure anche casa 21 è molto buona, però il vantaggio è solo di 4 pip. Cinque due e devo colpire. No, doppio uno, mi ricolpisce. No, danza, maledizione, questo è un double. Ha tre pedine indietro, però il double è forte. È ancora un take, perché non è detto che colpisca, sono avanti in corsa di 8. Doppio 5, maledizione, colpisce anche. Devo rientrare subito, possibilmente con tutte e due le pedine. No, rientro con una. Un po' rischiosetta. Mi servirebbe l'ancora. Abbiamo questa per cercare di contenere il suo straggler. Sei tre duplicato. Doppio due è ottimo. Avanziamo l'ancora. Se i due devo colpire, il 
allora questa è sicura no, io più che colpire proverei a slottare Provare che non tiri il 5 invece tira il 5 maledizione Doppio 3 però non porta in salvo la pedina ma fa un prime da 6 che è molto peggio. Doppio 2 e direi questa. doppio 1 qui devo sperare che non ti il 5 eh, però devo che rientri sull'1 o sul 2 qui devo slottare casa 5 giocare 8 7 8 6 no giochiamo questa ecco 2 6 è buona per me qui mi serve un 4 un 5 su questa no 3 2 Qui posso fare casa 5 o colpire in testa. Casa 5. Prime da 5, devo sperare che non tiri 6. Cinque e uno. Qui posso, allora l'1 è sicuro. 5 posso fare casa in testa ma poi devo tirare i 5 oppure giocare questa e sperare che non tiri il 2 tira il 2 maledizione però il 5 non è comodo tiro un 3 Allora, se tira il 6 sono rovinato. Evitiamo il pick and pass con l'1. Tira il 6, no. Qui ormai ci sono tantissimi Gannon, colpisce ancora un'altra pedina. Devo tirare subito dei tre. Ne tiro due. Evitare il gammon è molto difficile. No, doppio 1. Però se i 3 si scopre, mi serve un 3. Niente 3. Attenzione. Col 3 avrei ancora potuto vincere il game. Qua invece 
non riesco ad evitare il demon devo evitare il per quanto possibile il backgammon ok backgammon evitato diamo 10 4 per lui pensato 8 minuti doppio 4 ma farei casa 9 al suo posto ottimo doppio 6 adesso 11 no quante pip di vantaggio vediamo un pip di vantaggio assolutamente presto per cubare non c'è il minimo dubbio e 5 6 4 6, 5 tocchiamo questa oppure andare sul 2 Forse questo è meglio. Doppio 6, non è un bel tiro. mi servirebbe il 3 niente 3 6 1 devo provare a scappare però no triple shot è un po troppo devo slottare casa 5 mm, no Devo sperare in un doppio. Però doppio 2 è un doppio inutile. Qui ho un po' di indiretti. Niente. troppo rischioso per lui cubare su questo score cinque due non posso correre doppio 6 lascia un tiro doppio 6 per me maledizione e tira un doppio 4 a questo punto
Vabbè, se viene avanti con i due dal mid, però io sono ancora leggermente... Io scenderei dal mid, questa mi sembra rischiosa per lui. Fermi tutti. No, giochiamo ancora questa. Sperare che tiri un 6. Io sto sempre aspettando questo benedetto doppio. No 6. Potrebbe essere un double, secondo me è comunque un take. Vabbè, io ho un wastage da paura. Però è sicuramente un take. Ho pensato più di 10 minuti. colpisce niente a questo punto è un double drop nettissimo ok 11 4 5, 4 e qui vabbè devo colpire mi ricolpisce quattro e sei e già nuovamente in netto vantaggio colpisce ancora colpisce due però ricolpisco. Non osavo sperare il doppio 6. 2 e 6. Qui devo giocare questa. 2 e 6 colpisce ma ho tantissimi tiri di ritorno. 4 e 5 golden point per lui mm. 
quel tiro sono avanti in corsa di 6 ma troppe pedine indietro per pensare vagamente di cubare Quattro uno, mm, direi che devo giocare questa. Se i due si uscirei. Ventuno quindici sta duplicando i tre. Tre pip di vantaggio per me. Eh, 3-4 eh, giochiamo questa. Cinque quattro non è un bel tiro. Con questa, sperando che non colpisca, non colpisce per fortuna. Direi 14-8, questa la vedo molto rischiosa. 5-3. Posso colpire dal 21. Colpiamo. Ottimo. Doppio 1. Eh, dobbiamo giocare questa. Devo riancorarmi al più presto. Però ho un buon prime. e 6 devo colpire sul 2 o provare a uscire Ma colpiamo sul 2, sto pensando troppo. Non volevo permettergli di costruire troppo. La scelta era tra il distraction play o questa, colpire, tempo hit. 
sono avanti in corsa di 24 4 3 direi che è eccezionale doppio 5 con 9 minuti Qui mi servirebbe un 6 oppure casa in testa soprattutto pick and cover e questa è molto rischiosa Non è una scelta facile per lui. Io probabilmente uscirei con due pedine. Tre, due. Devo colpire aprire casa 2 o colpire io coprirei casa 2 adesso mi serve il 4 4 arriva devo assolutamente colpire Duplichiamo gli 1. Danza eccezionale. Qua devo cubare. No, secondo me è presto per cubare. Doppio 4, maledizione, ho perso il mercato. Il doppio 1 è strepitoso. Devo cubare. Io aspetterei ancora. Cinque due. Qui secondo me devo colpire. Devo sperare che non tiri l'1, però tira il 4 che è ottimo. Qui devo provare a scappare, duplichiamo i 3. Lui ha un vantaggio di 29 pip, 
però sempre presto per cubare doppio 3 è pessimo 1 2 3 e 4 6 5 colpisce no danzo maledizione come troppo indietro in corsa per cubare io ho la casa forte per me è un take doppio 4 sarebbe eccezionale sei quattro su questo tiro anche se il quattro anche su questo tre e uno direi mi serve un doppio alto sei quattro è però pessimo Doppio 6, 1, 2, 3 e 4. Qui eh, ricubare non ha senso perché ho parecchi gammon. 7 minuti e mezzo, non sono tanti. Aia rientra subito, maledizione. I gemma ormai sono pochissimi. Servirebbe un doppio. Però sta tirando maluccio. Ed è Gammon. Game, game molto fortunato. Andiamo 11-8 per lui. Solo 7 minuti e mezzo. Sono pochi decisamente. uno facciamo il bar point e i tre eccezionale questo è un double secondo me sì Se io uno, vabbè, devo colpire, sperando che non ricolpisca, comunque non ha oia doppio 3, tiro eccezionale per lui. Colpisce e copre casa 3. Ah, 
un po' strana questa mossa. E uno non è un gran tiro. Qui devo stare attento perché la sua casa è forte. Cinque tre devo colpire. Abbiamo questa, troppi tiri che ricolpiscono. Sei quattro, devo colpire, mm, direi di no. Cinque uno direi pick and cover. Ma il cinque non è piacevole per lui. Cinque uno non è bello. Come devo giocare questa? Meno di 7 minuti, serve un 4. Se io uno è pessimo, non posso lasciare il tiro diretto. Qui mi serve il 4. Con il 4 e 6 lui avrebbe il 3, 4, 3, 6, 4, 5. Ok, devo giocare questa. Sei uno, direi pick in pass. Quattro fuori. Io giocherei quattro fuori, però qui c'è il 6, 2, 6, 1, no, 6, 5, 6, 4 e 5, 4.
Facciamo questa. 5 minuti e mezzo, maledizione. Sei tre, ottimo. Vabbè, non game on, però dovrei vincere il game, però 5 minuti e mezzo soltanto, devo giocare molto veloce. Siamo 11-10 per lui. Andiamo. Cinque. Due. Il 4 direi che è ottimo. Ottimo doppio 2. E io faccio anche casa 5. Questo è un double. Mm, questo non so se sia un double. Oppure devo colpire sull'1. Siccome devo colpire sull'1. Aia rientra e fa il bar point. No. Questa non mi piace. Quattro e cinque devo correre. Come si? Presto per cubare. Quindici pip. Come il cubo ci sta? È un take, chiaro. Ho solo 5 minuti. Doppio 3. Devo fare il prime da 5, no. Aia, doppio 6, corsa pari, doppio 6 anche per me, aia doppio 4, lo rimette in partita.
1, 2, 3, 4. Aia, doppio 3. Ok, è andata. Per la prima volta passo in vantaggio, 5 minuti, 12-11. Bar point per lui. Avrei fatto il bar point. Tre tip di vantaggio. Uno, due. E direi... 3 e 4 mi serve un bridge se i due non è un gran tiro Solo un pip di vantaggio, oppure questa, preferisco. Tre pip di vantaggio. Doppio 6. Questo è un double e drop. Tredici, undici, sempre intorno ai 5 minuti. Doppio 4, eccezionale. Quattro uno, devo fare, non vedo urgenza di fare il punto cinque. Ho risistemato la casa interna. Allora, questo è un mutuo loading game. Aia, doppio 6, però giusto in tempo ha chiuso il 6. Aia, mi colpisce. Serve subito un 5.
tiro il 5 non ho il timing per uh, per tenere il portiere sono oltretutto un leggero vantaggio in corsa servirebbe un 5 subito qui secondo me devo provare a uscire aia colpisce però se colpisce mi lascia dei tiri di ritorno no danzo A 9 pip di vantaggio, secondo me è ancora un take. Aia, 3-6 è pessimo, casa in testa. 3-2. Questo potrebbe essere un redouble. Io ricubo. I 4 e i 6 perdono il mercato. Doppio 6. Tiro il 4, potrei chiudere casa, preferisco questa, Quattro minuti e venti secondi, Gammon pochissimi, però dovrei vincere il game. Aia doppio 5, riapre qualche speranza per lui, molto poche. Doppio 5 ancora. Altro doppio, però non è sufficiente. Ok, 17-11. 4 minuti e 20 secondi. Four away, nine away, no, ten away, se il cinque è ottimo. Però anche il suo doppio cinque non scherza, va avanti in corsa di nove. Su questa non sono molto sicuro. Qui potrebbe cubare, però secondo me è ancora presto.
5 e 1 devo colpire preferisco slottare aia colpisce e copre casa 5 il 4 è comodissimo devo slottare casa 4 abbiamo questa 25 pip indietro come questo è un drop posizione troppo rigida adesso siamo for away nine away meno di 4 minuti ottimo doppio 4 per lui sembra che i dadi stiano girando nuovamente no 3 doppio 2 1 2 3 e direi 4 aia ottimo doppio 2 per lui mi serve eh, dipende se lascia il blotto mi serve l'1 no 5 3 non è un bel tiro Questo è un double. Direi che è ancora un take. Cinque quattro può fare casa in testa ma rischia tanto. Io giocherei questa. Però qui col 2, 5, 2, 6 scappo. No, 6, 3. Peccato. No, fa il prime da 6. Maledizione. Questo era uno dei rischi che sapevo che erano insiti nella posizione brutta brutta questa colpire troppo rischioso Qui devo cercare di ridurre i gammon. Giocare i 15-10 e 3-1. Doppio 5 mi riduce tantissimo il gammon doppio 5 anche per lui doppio 6 
Devo sperare di non tirare l'1. Io ho tre chiude a casa. Però qui i gammon sono intorno al 4%. Per tirare subito un 6. Ok, i demon dovrebbero essere evitati. Ma è troppo tardi. Ok. Four away. Seven away. L'equivalente del 3-0 in un match ai 7. Colpisco, ottimo, però si ancora. Doppio 1, eccezionale. Altro doppio 1, un po' meno eccezionale. Invece doppio 4 per lui è ottimo, fa casa 5. Sei due o doppio 4. Sei due, eccezionale. Mi serve un 5, un 4, 6, 4. Ah. Come devo giocare questa e questa? Incrociamo le dita. No, colpisce. Però mi ancoro. No for. Tira invece il 4. Accidenti. Colpisco, non ricolpisce, adesso corsa è all'incirca pari, sua posizione è migliore ma questo doppio 4 è a dir poco eccezionale. Uh, non è detto. Io giocherei questa. Uh, no, giochiamo questa e questa.
2 minuti e 26 soltanto. Sei cinque, direi questa e questa. Sei quattro. Qui devo colpire. No, potrei fare casa 1. 2 minuti e 16. Qui c'è parecchi indiretti. Chiudiamo gli occhi. Non, ti, non colpisce 6 4 qui devo colpire 4-1 Sarebbe un bel doppio 6-4 Questo è un cubo molto forte, ho meno di due, due minuti. Ok, 3 away, 7 away. Adesso il suo take point è 20%. Due minuti, devo giocare velocissimo. Aia, si ancora. Farei, farei casa 4, sì. No one, però doppio 3 è ottimo. 6 1, devo colpire e sperare. No, doppio 1. Devo rientrare subito. E questo è ancora un take. Sei quattro. No, sei due. Che è molto buono, però. Doppio quattro, maledizione. avanti di 15 doppio 6 però non posso scappare cinque sei è eccezionale avanti di 13 
avanti di 9 avanti di 6 Sono 9 pip di vantaggio. Ah, lui ha cubato. Attenzione. Qui devo fare pick and pass. No, 6-2, maledizione. No, 1. Tira doppio 6, deve scappare. Doppio 6, attacca per me. Allora, eh, andremo a 8. Questo per me è un redouble. Ok, Crawford. One away, seven away. Cinque tre. Posso fare casa in testa? Sì. Avrei potuto anche colpire nell'outfield. Un minuto e mezzo. Ma io farei casa nove. 3-4 posso colpire o fare l'ancora, preferisco colpire. Un minuto e mezzo. 11 pip di vantaggio. Serve un 6, 6 arriva, quattro due, direi questa, doppio quattro per lui, a casa molto forte, sei quattro, Uh, io posso come io devo giocare questa colpisce maledizione minuto e 29 devo rientrare subito no
qui dentro non mi serve un 6 2 e 3 eh, però il 3 è scomodo questa è rischiosissima minuto e 29 E in uno. E secondo me devo giocare questa. Qui deve colpire. Doppio due. E uno. Doppio due, eccezionale. Un minuto e venti. Aia fa l'ancora. Vuoi liberare il 6? Non devo tirare un 2. Adesso se non tiro un 1 ho vinto. Ho giocato meglio di Dagfin, incredibile.